Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Aquí ya es la una de la mañana con siete minutos del de domingo de Pentecostés. He acabado de celebrar la vigilia de Pentecostés. Hemos tenido adoración al Santísimo, confesiones. Y quería decirles algo. Primero, Feliz Pentecostés, feliz venida del Espíritu Santo, feliz día en que junto a María hemos clamado a la venida del Dios Amor. Nos relata el hecho de Pentecostés que vino el Espíritu Santo como en lenguas de fuego. Un fuego como este que encendió a la iglesia, la iluminó, le llenó de calor y fuego para anunciar la buena nueva. Se encendió y a veces nuestra iglesia pareciese que está así, pequeña, como un cirio, una vela que se está acabando. Parece que ya falta poco y la cera de esta vela ya no da para más y la luz parece que se va a apagar. Sin embargo, Dios no deja a su iglesia y cuando la mecha está humeando envía su espíritu. Tú y yo nuestra iglesia parroquial, nuestra comunidad. Puede ser que nos sintamos así, ya miramos a un lado al otro y nos da miedo, la cera se está acabando. Pero es Pentecostés, es la fiesta del Espíritu Santo que recrea todo. Hay huesos secos, pero viene la fuerza del Espíritu Santo y recrea todo da vitalidad como una cera rejuvenecida como un cirio que va creciendo un cirio que se va renovando cuando sientas que se va acabando la cera de tu fuego no te olvides que hay un espíritu santo que es inagotable y tú serás capaz de transmitir este fuego. Y el fuego no va a terminar. Este fuego va a ser imperecedero. Va a ser eterno. Tenemos la promesa de lo alto. El Espíritu de Dios que viene a nosotros. Y cuando nuestra vida termine en este peregrinar, en esta tierra, en este mundo y un día se acabe, tenemos la satisfacción de que hemos transmitido esta fe, este fuego, este amor, esta esperanza, esta caridad a los que venían detrás de nosotros y hemos hecho que la misión de Cristo se prolongue y tenemos un sirio nuevo. Nosotros somos pasajeros. El Espíritu Santo siempre permanece. Nosotros nos vamos y un día nos apagamos para encendernos en la eternidad. Pero mientras esta iglesia permanezca aquí, tenemos que seguir encendiendo corazones. Tú y yo estamos llamados a ser luz de este mundo. Mira este sirio, mira este fuego, consúmete, entrégalo todo a Dios y que no te deje satisfecho el hecho de brillar. No solamente brilles, brilla con la luz de Cristo. 
enciéndete con el fuego de su amor y no pretendas ser un cristiano cualquiera. Tienes que ser santo. No hay otro camino. El Señor te creó para ser santo como Él es santo. No des otro brillo ni otra luz que la luz de la santidad del mismísimo Dios. Después de una vida, cuando te veas así, desgastado, ya hasta la última capacidad de darlo todo y sea el día de tu muerte, podrás llegar al cielo para que la bienaventuranza de aquellos que se han gastado, lo han sufrido todo, han llorado todo, lo han dado todo, no han negado a Cristo y han sufrido hasta el momento de su último suspiro, se cumpla. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, porque heredarán la tierra. Queridos hermanos, tengan un feliz día de Pentecostés y que la luz del Espíritu Santo se encienda en la iglesia para continuar la misión que Cristo nos ha encomendado. Con esta luz y esos sentimientos, permítanme darles esta bendición de Pentecostés. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.